ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ പത്ത് റോഡുകളെ കുറിച്ചാണ് അതിനു മുമ്പായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പത്താം സ്ഥാനത്ത് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ചൈനയിലേക്കുള്ള കരകോരം ഹൈവേ ആണ് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും പതിനയ്യായിരം അടി ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ഹൈവേയുടെ ആകെ നീളം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ ആണ് അത് അവസാനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് വരെ പബ്ലിക്കിന് ഈ റോഡ് തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഹൈവേ ആയതിനാൽ ഡ്രൈവർമാർ ഉറങ്ങുന്നത് മൂലം ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ ഈ റോഡിൽ സംഭവിക്കാറുണ്ട് മാത്രമല്ല പാറ വീഴ്ച മണ്ണിടിച്ചിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഹിമപാതം വന്യജീവികളുടെ ശല്യം മലഞ്ചെരിവുകൾ കൊടുങ്കാറ്റ് തുടങ്ങിയ മറ്റേകം അപകടങ്ങളും ഈ റോഡിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഒൻപതാം സ്ഥാനത്ത് നയൻറ്റി നയൻ ബെൻഡ് റോഡ് ടു ഹെവൻ എന്ന റോഡാണ് സെൻട്രൽ ചൈനയിലാണ് ഈ റോഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പേരുപോലെ തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് അപകടം പിടിച്ച ഹെയർപിൻ ബെൻഡുകൾ ആണ് ഈ റോഡിനുള്ളത് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് അടി ഉയരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ റോഡിൻ്റെ ആകെ നീളം പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഭൂചലനങ്ങളും അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളും നിറഞ്ഞതാണ് ഈ റോഡ് അതിനാൽ ഇതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ നിറഞ്ഞ റോഡുകളിൽ പെട്ടതാണ് എട്ടാം സ്ഥാനത്ത് അലാസ്കയെയും ചിലിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാൻ അമേരിക്കൻ ഹൈവേ ആണ് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് അടി ഉയരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ഹൈവേയുടെ ആകെ നീളം നാൽപ്പത്തെട്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് റോഡ് അത്ര അപകടം പിടിച്ചത് ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും മെക്സിക്കയുടെയും സെൻട്രൽ അമേരിക്കയുടെയും ഇടയിൽ അടിക്കുന്ന കൊടുങ്കാറ്റ് ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് മാത്രമല്ല ഡ്രഗ് കാർട്ടിൽ ടെററിസ്റ്റുകളുടെ ഏരിയ ആണ് ഈ ഹൈവേ എങ്കിലും നാൽപ്പത്തെട്ടായിരം കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ റോഡിൽ വെറും തൊണ്ണൂറ്റാറ് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് മോശപ്പെട്ട റോഡ് ആ ഭാഗത്തിന് ഡാരൻ ഗ്യാപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏഴാമതായി സൈച്ചുവാൻ ടിബറ്റ് ഹൈവേ ആണ് ചൈനയിലും ടിബറ്റിലും ആയി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ റോഡ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ നീളമുണ്ട് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും പതിനയ്യായിരത്തി നാനൂറ് അടി ഉയരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ റോഡിലെ പ്രധാന അപകടങ്ങൾ മണ്ണിടിച്ചിലും ഹിമപാതവും ഹെയർപിൻ ബെൻഡുകളും മലഞ്ചെരുവുകളും എല്ലാമാണ് യാത്രക്കാർക്ക് വൊമിറ്റിംഗ് ആർട്ടിറ്റ്യൂഡ് സിക്നസ് തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ റോഡിലൂടെയുള്ള യാത്രയിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലും ഇടയിലാണ് ഈ റോഡ് പണി കഴിച്ചത് ഈ റോഡിലൂടെയുള്ള യാത്രയിൽ ആയിരങ്ങളാണ് മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു ലക്ഷം യാത്രക്കാരിൽ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ആളുകൾ ഈ റോഡിൽ മരിക്കുന്നു എന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് ആറാം സ്ഥാനത്ത് ജെയിംസ് ഡാൾട്ടൺ ഹൈവേ ആണ് അലാസ്കയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ റോഡ് ആകെ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് കിലോമീറ്റർ നീളമുണ്ട് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് അടി ഉയരത്തിൽ ആണിത് നിലനിൽക്കുന്നത് ട്രക്കുകളാണ് ഈ റോഡിലെ സ്ഥിരം യാത്രക്കാർ പ്രധാനമായും പ്രുതോ ബേ ഓയിൽ ഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ള ട്രക്കുകൾ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ റൂട്ടിൽ എവിടെയും മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല ആകെ മൂന്ന് ചെറിയ ടൗണുകളെ ഈ റൂട്ടിൽ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റൂട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡും കരുതിയിരിക്കണം അപകടകരമായ മഞ്ഞ് മൂടിയ കാലാവസ്ഥയാണ് ഈ റൂട്ടിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുമ്പിൽ ുള്ളത് കാണാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ ഈ റോഡിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മാത്രമല്ല വന്യജീവികളുടെ ശല്യവും ഈ റോഡിൽ ഒട്ടും കുറവല്ല അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് റഷ്യയിലുള്ള കൊലൈമ ഹൈവേ ലെന ഹൈവേ എന്നീ റോഡുകളാണ് ഏകദേശം മൂവായിരത്തി എൺപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ റോഡിൻ്റെ നീളം ഈ റോഡുകളെ റോഡ് ഓഫ് ബോൺസ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ആർ ഫൈവ് സീറോ ഫോർ കൊലൈമ ഹൈവേ എ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ലെന ഹൈവേ എന്നിവ കൂടിയതാണ് റോഡ് ഓഫ് ബോൺസ് രണ്ടിലും ഒരേ തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളാണ് ഈ ഹൈവേകൾ ലെന റിവർ ക്രോസ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം ഐസാകുന്ന കാലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഈ റോഡിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ വർഷത്തിൽ ഡിസംബർ മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെ ആണ് ഈ കാലഘട്ടം ഈ സമയങ്ങളിൽ ഐസ് കട്ടയായി നിൽക്കുകയും അതിന് മുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ടും ഒരുപാട് ആളുകൾ വണ്ടി ഐസിൽ സ്ലിപ്പായി ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് മാത്രമല്ല മഞ്ഞുവീഴ്ച മൂലം കാഴ്ചക്കുറവ്
റോഡ് നിർമ്മാണത്തിൽ പരിചയമില്ലാത്തതിനാൽ കുറച്ച് ആളുകൾ അതിൽ മരണമടഞ്ഞു ഈ ടണലിന് പതിനഞ്ചടി ഉയരവും പന്ത്രണ്ടടി വീതിയുമാണുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയേഴിൽ തുറന്ന ഈ ടണൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അഞ്ച് വർഷമാണ് അവർ എടുത്തത് മഴക്കാലത്ത് വളരെ അപകടം നിറഞ്ഞ റോഡാണിത് മലഞ്ചെരുവുകളും മൂടൽ മഞ്ഞും മണ്ണിടിച്ചിലും ഈ റോഡിനെ വളരെ അപകടം നിറഞ്ഞതാക്കുന്നു മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യയിലെ വെസ്റ്റേൺ ഹിമാലയം ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സോജില പാസാണ് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും പതിനൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് അടി ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ റോഡ് വെറും ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ആണുള്ളത് ഈ റോഡിലെ പ്രധാന പ്രശ്നം മണ്ണിടിച്ചിലാണ് വളരെ അപകടം പിടിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും സിഗ്സാഗ് രൂപത്തിലുള്ള റോഡ് അപകട സാധ്യത കൂട്ടുന്നു മാത്രമല്ല ഈ റോഡിൽ ട്രാഫിക് സൈനുകൾ ഇല്ലാത്തതും പല അപകടങ്ങളും വരുത്തിവെക്കുന്നു മഞ്ഞുകാലങ്ങളിൽ ഈ റോഡ് അടച്ചിടാറാണ് പതിവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴിൽ ആണ് ഈ റോഡ് തുറന്നത് പ്രധാനമായും പട്ടാളക്കാരാണ് ഈ റോഡ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ബോളീവിയയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റോഡ് ഓഫ് ഡെത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നോർത്ത് യങ്കാസ് റോഡാണ് എൺപത് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ റോഡിൽ നിന്ന് ഒന്ന് തെന്നിയാൽ മൂവായിരം അടി താഴ്ചയിലുള്ള ആമസോൺ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിലേക്കാണ് വീഴുക ഇതൊരു വൺ ലൈൻ റോഡാണ് മാത്രമല്ല ഇരുന്നൂറോളം ഹെയർപിൻ ബെൻഡുകളും ഈ റോഡിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈ റോഡിനെ വളരെ അപകടം നിറഞ്ഞതാക്കുന്നു സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും പതിനയ്യായിരം അടി ഉയരത്തിലാണ് ഈ റോഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ തുറന്ന ഈ റോഡിൽ വർഷത്തിൽ മുന്നൂറോളം യാത്രക്കാർ മരണപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും സൈക്ലിസ്റ്റുകൾ ഈ അഡ്വഞ്ചർ റോട്ടിലൂടെയുള്ള യാത്ര തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു പല ആളുകളും ഈ സാഹസത്തിൽ മരണപ്പെടാറുമുണ്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കില്ലാറിനെയും പാഞ്ചിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡാണ് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും എണ്ണായിരം അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ റോഡിൻ്റെ നീളം നൂറ്റി പതിനാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ റോഡ് ഇത്രയും കാലം ഒരു മെയിൻ്റനൻസും ഈ റോഡിൽ നടത്തിയിട്ടില്ല ഒരു സമയം ഒരു വാഹനത്തിന് മാത്രം പോകാൻ പാകത്തിലാണ് ഈ റോഡ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറിയ അശ്രദ്ധ പോലും വാഹനത്തെ രണ്ടായിരം അടി താഴേക്ക് വീഴാനുള്ള കാരണമുണ്ടാക്കാം റോഡിലേക്ക് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന പാറക്കെട്ടുകൾ ഏത് സമയവും ഉരുണ്ടു വീണേക്കാം എന്ന സ്ഥിതിയിലാണ് കുത്തനെയുള്ള മലഞ്ചെരുവുകളും ചെളിയും ഈ റോഡിനെ വളരെ അപകടം നിറഞ്ഞതാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഈ റോഡ് തുറന്നു കൊടുക്കാറുള്ളൂ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ